प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आसो हमें मोहम्मद महफूज करीम सहकारी शिक्षक व्यम मडल स्कूल एंड कलेज बगुड़ा आज अष्टम श्रेणी तथ्य और जोाजोग प्रजुक्त चतुर्थ अध्याय आलोचना करब चलो देखा जा चतुर्थ अध्याय शुरोन एवं आजकल आलोच्य विषय प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा देखते चतुर्थ अध्याय शुरोन जेटा स्प्रेडशीटर व्यवहार ये अर्धायर आज के आलोच्य विषय स्प्रेडशीट कि स्प्रेडशीट सफ्टवेर व्यवहार सुविधा स्प्रेडशीट सफ्टवेर व्यवहार कौशल माइक्रोसफ्ट एक्सल दुहजार सतर उन्डो परिचिति एबार् स्प्रेडशीट सम्पर् किस तथ्य जानब यशन सफ्टवेर एर आविधानिक अर्थ सरान बड़ मापर कागज एर अपर नाम वार्क बुक प्रथम उद्भवित स्प्रेडशीट हल भिजिकल ब्राकेटे लेखा से एपल अर्थात ए भिजिकल स्प्रेडशीटा प्रथम तैरी कर एपल कम्पानी तुम्हारा बहु निवाचन प्रश्नर जो ये एक मन रखे बहुल व्यवहित स्प्रेडशीट हल एम एस एक्सल सब चे जनप्रिय और बहुल व्यवहित एक स्प्रेडशीट सफ्टवेर हमें परवर्ती स्लैडगते स्प्रेडशीट हिसाब हिसाब एम एस एक्सलर व्याख्या दीब शिक्षार्थी बंधु देखते आविधानिक अर्थ सरान मापर कागज इटे रेड मार्क कर परवर्ती स्लैडे देखो सरान बड़ मापर कागजा देखते कम प्रिय शिक्षार्थी एखे देखते जिने स्प्रेडशीट एर अर्थ हे सरान बड़ मापर कागज स्प्रेडशीटर विभिन्न अंश अंशर परिचिति शिक्षार्थी देखते ए बी सी डी द्वारा इन्हें कलम निर्देश करल्डिंगे जे रखम कलम लम्बा लम्बी भाव थे एखे ठीक देखो ए बी सी डी एगुलो हे एक एक कलम आर देखो ये नम्बर द्वारा अर्थात वन टू थ्री द्वारा रो बाड़ी बोझाना आनुभूमिक भूमि बराबर जेमन देखो ये वन टू थ्री फोर एगुलो हे एक रो तेरा जानल ए बी सी डी द्वारा कलम एवं वन टू थ्री द्वारा रो के निर्देश करवर्ती स्लैडे जा एबार् देखो स्प्रेडशीटर सेल एड्रेस क्यों निर्णय करा जाए प्रिय शिक्षित आगे स्लैडे देखे कलम एवं रो एखे आरोप ए बी सी डी द्वारा कलम एवं वन टू थ्री द्वारा रो बोझा एखे एक सेल मार्क कर देखो ये लेखा सेल एड्रेस एफ सिक्स एब एक ख्याल करी एखे देखो कलम नम्बर एखे कत एफ और एदि के देखो रो नम्बर कत सिक्स ये सेल एड्रेस हे एफ सिक्स शिक्षार्थी बंधु एक क्षेत्र एक ख्याल कर सब समय कलम नम्बर जो चिन्ह चिन्हटा से आगे व्यवहार करते हैं देखो ये व्यवहार कर एफ तर रो नम्बर हे सिक्स ये सेल सेल एड्रेस हो सिक्स एक ही भाव जी एर ऊपर के कल्पना करी तो हमें देखो ये एट एफ और ये रो नम्बर हे फाइव सूतरा आगे टाइम सेल एड्रेस हो एफ फाइव एबार् स्प्रेडशीट व्यवहार सुविधागुलि जानब अर्थात हमें की की क्जे स्प्रेडशीट व्यवहार करते पाई नम्बर वान परीक्षार फलाफल सहजे स्प्रेडशीटर सहाज्य प्रस्तुत करा जाए तैरी जाए नम्बर टू शिक्षा प्रतिष्ठान आय व्यय हिसाब करा जाए नम्बर थ्री डाक जोाजगर ठिकाना और इमेल ठिकान व्यवस्थापना संरक्षण सहजे करा जाए नम्बर फोर गाणितिक फर्मुला व्यवहार कर जो वियोग गुण भाग और गण निर्णय करा जाए नम्बर फाइव विपुल परिमाण तथ्य और उपात नहीं हिसाब का द्रुत और निर्भुल भावे जाए नम्बर सिक्स बड़ो बड़ो व्यवसा प्रतिष्ठान प्रतिदिन लेंदेन हिसाब करा जाए नम्बर सेभेन गवेषणा प्राप्त उपा के सहज भावे उपस्थापन करा जाए एबार् माइक्रोसफ्ट एक्सल दुहजार सात उन्डोर परिचिति अर्थात स्प्रेडशीट हिसेबी एखे उदाहरण हिसेबी माइक्रोसफ्ट एक्सल व्याख्या दीब 
দেখো মাইক্রোসফট এক্সেল দুই হাজার সাথে উইন্ডোতে কি কি বারগুলো থাকে এক নম্বর দেখো অফিস বাটন দুই নম্বরে থাকে টাইটেল বার তিন নম্বরে থাকে কুইক এক্সেস টুল বার চার নম্বরে থাকে যেটা রিবন পাঁচ নম্বর ফর্মুলা বার ছয় নম্বর শিট ট্যাব সাত নম্বর টেটাস বার এবার চলো দেখা যাক এই বারগুলোর অবস্থান এবং কাজ কি কি প্রথমে আমরা দেখব অফিস বাটনের পরিচিতি শিক্ষার্থী বন্ধু দেখতে দেখতে পাচ্ছ যখন আমরা এম এস এক্সেল ওপেন করব তখন দেখবে বাম পাশে একেবারে ওপরে কর্নারে বৃত্তকার একটা অপশন রয়েছে এটাকেই বলা হয় হচ্ছে অফিস বাটন তাহলে এই বৃত্তকার অংশকে বলা হচ্ছে অফিস বাটন অফিস বাটনের অন্তর্ভুক্ত আর যেগুলো সাব অপশন থাকে সেগুলো ডান পাশে দেখতে পাচ্ছ দেখো লেখা আছে নিউ ওপেন সেভ সেভ অ্যাস প্রিন্ট প্রিপেয়ার সেন্ড পাবলিশ ক্লোজ আপাতত অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী তোমরা প্রথম তিনটা নিউ ওপেন এবং সেভ এর কাজ সম্পর্কে জানলেই হবে এবার দেখো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা অফিস বাটনে ক্লিক করার পর যে সাব অপশনগুলো আছে তার প্রথমে আমরা দেখলাম যে নিউ আছে নিউয়ের কাজটা কি দেখো এখানে লেখা আছে নিউ নতুন ওয়ার্কবুক খোলা যায় ব্র্যাকেটে লেখা আছে কন্ট্রোল এন অর্থাৎ আমরা নিউ ছাড়া কিবোর্ডের সাহায্যে শর্টকাট কন্ট্রোল সেপে এনে চাপ দিলে আমরা নতুন ওয়ার্কবুক খুলতে পারব দ্বিতীয় যে সাব অপশন আছে ওপেন ওপেনের কাজ হচ্ছে পুরাতন ওয়ার্কবুক খোলা যায় অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমরা ওয়ার্কবুকে লিখে যে ওয়ার্কবুকটা সংরক্ষণ করেছি সেই পুরাতন ওয়ার্কবুক যদি তুমি পুনরায় দেখতে চাও তাহলে তোমাকে যেতে হবে ওপেন অপশনে সেভ তুমি কোনো স্প্রেডশিট বা এম এস এক্সেলে কোনো কাজ করার পর তা যদি সংরক্ষণ করতে চাও তাহলে তোমাকে সেভ অপশনে যেতে হবে অর্থাৎ সেভ অপশনের সাহায্যে নতুন ওয়ার্কবুক সংরক্ষণ করা যায় এবার আমরা দেখব টাইটেল বারের পরিচিতি অর্থাৎ টাইটেল বারের অবস্থান কোথায় এবং এর কাজ কি শিক্ষার্থী বন্ধু উপরে দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে টাইটেল বার টাইটেল বার দেওয়া লেখা আছে বুক ওয়ান মাইক্রোসফট এক্সেল অর্থাৎ তুমি যে স্প্রেডশিট নিয়ে কাজ করছো সেই স্প্রেডশিটের যে নাম দিবে বা শিরোনাম দিবে সেই শিরোনামটা এখানে প্রদর্শিত হবে এই শিরোনামকেই বলা হচ্ছে টাইটেল বা অর্থাৎ স্প্রেডশিটের একেবারে ওপরে মাঝখানে এই স্প্রেডশিটের যে শিরোনাম যেখানে লেখা থাকে সেই শিরোনামের জায়গাকে বলা হচ্ছে টাইটেল বা এবার আমরা দেখব কুইক অ্যাক্সেস টুল বার তো কুইক অর্থই আমরা জানি তাড়াতাড়ি অর্থাৎ যে কাজগুলো সচরাচর আমরা বেশি করি ব্যবহার করি সেই কাজগুলো করার জন্য আমরা এই টুল বারগুলো ব্যবহার করতে পারি দেখো অফিস বাটনের পরেই যে অপশনগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সবগুলো অপশনগুলোকে একত্রে বলা হচ্ছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার আর এর অবস্থান হচ্ছে অফিস বাটনের পাশে ফর্মুলা বার দেখো ফর্মুলা এখানে আমরা সূত্রে ব্যবহার করি যখন আমরা স্প্রেডশিট ওপেন করব ওপেন করার পরে যদি কোনো হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা সেই সূত্র যেখানে লিখব বা টাইপ করব বা যে সূত্র যেখানে প্রদর্শিত হবে এটাকে বলা হচ্ছে ফর্মুলা বার সাধারণত ফর্মুলা বারের সাহায্যে সেল রেফারেন্স প্রদর্শিত হয় বা নির্দেশ করে এবার রিবন পরিচিতি সবগুলো অপশন সাধারণত কমান্ড বা কমান্ডগুলো যে গুচ্ছ আকারে সাজানো থাকে এই গুচ্ছ আকারে সাজানো কমান্ডগুলোকে একত্রে বলা হচ্ছে রিবন আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সবগুলোকে একত্রে বলবো হচ্ছে রিবন অর্থাৎ 
কমানগুলো গুচ্ছ আকারে সাজানো থাকলে তখন তাকে একত্রে বলা হবে রিবন শীত ট্যাপ পরিচিতি এবার দেখো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা স্প্রেড শিট ওপেন করার পর একাধিক শিটে আমরা কাজ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এক শীত থেকে আর এক শীটে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবেশ করার জন্য আমরা শীত ট্যাপ ব্যবহার করে থাকি যেমন শীট ওয়ানে ক্লিক করলে আমরা শীট ওয়ান এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে আবার শীত টুতে ক্লিক করলে শীত টু এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ এক শীত থেকে অন্য শীটে স্থানান্তরের জন্য এই ট্যাপ বা শীত ট্যাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এবার দেখব টেটাস বার অবস্থান টেটাস বারের অবস্থান একেবারে স্প্রেড শিট ওপেন করার পরে সর্বশেষে বা নিচের দিকে অর্থাৎ এখানে নিচের দিকে যে বারটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে টেটাস বার তো শিক্ষার্থী বন্ধু আজ এ পর্যন্তই তোমরা ঘরে থাকো সুস্থ থাকো ভালো থাকো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ